，在你们心目中最有名的外科医生是谁？华佗是外科神医，但是被曹操给杀害了。华佗该不该杀呢？他是中国工程院院士、清华大学临床医学院院长董家红。开别人不能开的刀，治别人治不好的病。这样的出神入化是多少台手术累积下来的？这个医生啊，是有时去治愈，常常是帮助，永远是安抚。外科医生不能成为一个手术匠。医学的局限呐、啊，医生的无赖和病人的无望，常常深深的刺痛了我。他不断拓展外科手术边界，引领当代精准肝胆外科理念和模式的革新。全程十四个小时网络直播手术。精准外科代表着外科的未来，未来的一个手术会是一个什么样？作为一个外科大夫，您不可能每一位病人都是一定能救活的。我经常在夜里都会思考着如何来破解这些难题。未来医学与医学的未来，本期演讲者，董家红。欢迎收看中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。云南白药气血康，植物补益，改善神卷乏力，感谢云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。在座的各位，你们朋友当中有医生吗？我有一个特别好的医生的朋友，我们经常在一块打篮球。也是大家就不停地问他各种健康的问题咨询，尤其到了四十多岁嘛，问题越来越多。终于有一天，这个医生急了，他统一用一个答案来回答我们所有的提问，因为他是一个胸外科的医生，所以最后他的答案非常简单，三个字：切了吧。再也没有人敢问问题，可能在我们看来像开玩笑的事情，但是，确实是他在工作当中。在手术台上跟死神的赛跑，所以今天说到这儿，我无法再回避台上的这个小展桌了。大家知道这是什么吗？手术器械。找一位热心观众猜测一下，这些东西都是什么？呃，旁边这个男生吧，穿灰衣服的，对。啊，萨老师学什么专业？我是标准的工科男。工科男，学通信的。这个。镀金限量版，<笑>纯手工打造，仅此一把。是不是这个止血钳呀？我就跟你讲，你学工科的呀，啊、你回去得看看眼睛。<笑>这上面这么明显，这这上面加了个什么玩意儿？就是缝缝合用的，缝合伤口用的。对。所以这个钳，这这这叫剪子还是叫钳子？这，持针器。我突然脊背发凉，为什么这边的答案这么统一？你们不要作声啊！这个，你有没有在你女朋友的化妆台上见过这个？嗯，这个应该不是用来剪眉毛的吧？那你觉得它应该是，是不是用来剪一些这个身体内部内脏的一些其他的这东西？最后问你一个。我听他们说这个叫什么拉钩，<笑>拉钩上吊一百年不许变。<笑>我猜可能这个肚子打开之后是不是需要拉一下用的那个？啊，这不行，我这浑身鸡皮疙瘩一一片一片的起。我跟你讲，咱们在这怎么说都行，但是。你知道，当这些东西真正派上用场的时候，都是救命的东西。我觉得我们应该充满敬畏。谢谢你，谢谢你刚才回答。今天要给大家请来的这位开讲嘉宾，和我们说到的这些难以想象、不可思议的这些外科手术是紧紧联系在一起的。让我们掌声有请，当代中国肝胆外科领军者，清华大学临床医学院院长。董家红院士，有请董院士。哎
院士您好，您好，您好，您好。您好谢谢各位，请坐。大家知道，形容外科大夫有三个词：狮心，就是内心要像狮子一样强大、果断、沉着冷静；鹰眼是指像老鹰一样的双眼，能够洞察细节；最后一个词叫妇人手说您的这个双手就是灵巧到，无论是大的器械、小的器械，甚至包括一些有很多工科生肉眼都看不出来。但是在您这里，您都能给他掌握的出神入化。对，这个手术器械就是我们外科医生的工具啊。工欲善其事，必须利其器，所以我们必须要用好各种器械。其实我们有时候那个针啊，确实非常细小。那个线比头发丝还要细，所以今天这个已经是拿的比较容易看得到的了。今天这是五个零的线，您一摸就知道它的型号。是五个零的，最细的应该比这还要细两倍。听见了吗？细两倍，这个叫持针器。对对。但我个人就作为一个外行，我老觉得用手拿着针的时候，你是最踏实的。即便是要用器械来拿针。为什么这个器械要做这么长？我我我总觉得，如果夹在这儿，我可能会更得心应手一点。但这么长，一下子你就觉得，哎呦，这个操作起来就难度就大了。是的，有时候在深部，肝脏手术在深部，我们手要伸进去拿针，这是不太可能的，呃，不准确。用针磁加磁，那么就更加精准。接下来，这个直到现在，我们没有搞清楚是什么。啊，这个是一把特殊的器械。是一个角度剪，嗯，这在做血管外科的时候，用这个角度剪呢，把血管的吻合口把它开大一点，啊，修剪血管，修剪血管用的。最后这个，啊，这是拉钩，就是我们做手术的时候，把把肚子切开，需要拉钩啊，把它拉开。<笑>在我当住院医生的那个时代呢，都是靠人拉。拉钩要用力的，持续的用力要会疲劳的。一疲劳的话，稍微松一点，就缩回去了。主刀医生就暴露不好了，就看不见了。那主刀医生就骂你，甚至打你的手，麻烦。而现在我们这个器械发展，现在是自动的拉钩。这些器械当然只是我们今天在开场，让大家先和外科医生、外科手术建立一个感性认识的一个纽带。接下来，我们把讲台留给董院士。来听听董院士为我们描绘一下他心目当中中国的健康未来。有请您开讲。大家好，我是一位外科医生，今天给大家分享一下关于外科的故事。我先问大家一个问题啊，在你们心目中最有名的外科医生是谁？梅启文，还有华佗，说的对。华佗呢，他发明了麻沸散，他给病人做手术的时候啊，先用麻沸散做全身麻醉，这是医学史上的重大发明。令人扼腕的是，华佗被曹操给杀害了，倒是因为医患关系紧张。华佗被曹操杀害了，那么华佗神奇的医术和麻沸散就没有能够流传下来。这样一个历史的悲剧啊，使得世界外科的发展滞后了整整一千余年。在没有麻醉的时代，外科手术是十分令人恐惧的，可能是几个壮汉把病人摁住。或者是把病人五花大绑的捆起来，再就是把病人打昏，给他灌酒，然后呢进行手术，接着呢再用这个烧红的烙铁烧烁创面，用沸腾的热油去浇洒这个创面，达到止血的目的。那么直到十九世纪的中叶，麻醉术发明了。世界上第一例的麻醉术是美国的医生，啊，用乙醚给病人做了一个拔牙的手术。那么此后呢，输血法和消毒法也相继的诞生
解决了外科手术中疼痛、出血和感染三大障碍，奠定了外科手术安全的基础。这样呢，外科学从此呢得到了飞速的发展。我从事肝胆外科呢，已经三十七年了。可是呢，我从业之路啊，却有一定的偶然性。我是文革以后恢复高考的第一届大学生。当时呢，我并不想学医，是被阴差阳错的录取到了医学院。后来我入学两年后才知道，当年呢，高考制度还不健全。过了线的考生的档案呢，被放在会议室的这个台桌上面。各个学校去招考的老师呢，早早的就候在门外，门一打开，招考老师们就蜂拥而上，抢这个考生的档案。结果呢，我就是被我母校的那位老师这么一抢，抢到医学院来了，成为一个医学生。但现在我要感谢我母校的这位老师，他是一位体育老师，他跑得比别人快，把我抢到了这个神圣而崇高的、最适合我的这个医学殿堂。那么我们中国的肝胆外科呢，是始于五十年代。经过半个世纪的发展，几代外科专家的努力，解决了一系列啊复杂的难题。但是呢，仍然有许多复杂的肝胆疾病呢难以治愈。我们都会经常看到肝胆管结石的病人，因为结石引起的剧痛，在床上打滚。医学的局限呐、啊，医生的无奈。和病人的无望，常常深深的刺痛了我，以致我有时候经常在夜里，都会思考着，如何来破解这些难题，走出困境。最重要的还是我的老师黄自强院士，他有一个信条：开别人不能开的刀，治别人治不好的病，去鼓励我，去挑战禁区。二零零三年，我收了一个病人，这个病人是来自甘肃的六十五岁的女性，当时呢是她的丈夫和儿子，拖着一大箱的 X 光片，扶着她走进我的诊室。这位病人啊，她的肝脏啊严重的变形，完全失去了正常的形态，就像是一个皮球，上面盖着一顶草帽。后来我足足花了有两天的时间。把他带来的一百六十张 CT 片呢，一一的仔细的研读，最后突然发现，那个皮球样的肝组织是伪状液，那个萎缩的帽状的组织呢，是严重萎缩、丧失功能的左右肝液，所以我就想啊，能不能把这萎缩的这个左右肝液把它切除掉？把伪装液给它保留下来。我这方法一提出以后，遭到大家的普遍的质疑和反对。第一点，切除左右肝液要遇到很多血管，这个出血难以控制。第二呢，就是这个剩下的伪装液原来是微不足道的这个伪装液，它能够带上整个肝脏的功能吗？所以风险太大，你这是冒进。我对大家的问题啊。进一步的进行论证，一一的回答，经过三次反复的讨论，最终呢，大家对手术达成了共识，同意我来做这个手术。那么在手术中呢，就像发掘出土文物一样，精雕细琢的切除萎缩的血管密布的这个左右肝液，完好的保存了正常的伪装液。手术取得了成功，病人完全康复。那么随后呢，我们又做了四十五例这样的手术
。做手术是外科医生的主要工作了，但是呢，外科医生不能成为一个手术匠。外科手术一定要在正确的理念和理论指导下去做。上个世纪末，当时啊，现代科技的应用。驱动了外科技术啊飞速的发展，但是呢，外科医生缺乏足够的思考，以至于我们误用，甚至滥用手术，给病人的健康带来损失。这种追求技术的倾向，会使我们忘记了外科的初心。我们的外科初心是什么？不仅仅是把手术做得完美，我们外科的目的是让病人呢。最大化的霍业，一个理想的外科手术，应该是兼顾治疗的有效性、手术的安全性和干预的微创化三者统一。我们把这种准确决策和精确干预的外科理念，以及相应的支撑技术体系，称之为精准。外科，这精准外科呢，是我和团队呢在国际上第一次提出，啊，那是二零零六年。那为了这个词儿呢，我可以说是绞尽了脑汁，思考了至少有三个月的时间。那么先后翻遍了词海，啊，查遍了网络，也没有找到最合适的词，包括曾经想过的精致外科。精确外科、精细外科，还有准确外科，都觉得词不达意。有一天早晨啊，梦醒时分，突然脑子里闪闪过一道这个火花，精确和准确两个词把它连在一起了，就是精和准。所以说呢，我大喜一场，就确定。以“精准”这个词来定义代表现代外科特征的这么一个新的名词术语——精准外科。精准外科理念的提出呢，使得原来被认为不治之症的病人也能得到有效的治疗，便不可能为可能。我记得有一位。年逾八十的耄耋老人，他患了一种严重的先天性胆管扩张症。在他青年时候就开始啊，反反复复做了五次手术，可是呢，这个手术并没有消除他的病痛，经常的反复发作的胆管炎，隔三差五呢就要打针输液，病人从来不敢吃肉，也不敢远游。那么，在他八十岁的时候呢，来到我们医院，我们通过精确的评估，给他设计了精准外科的手术治疗方案，成功的切除了啊充满病变的右肝，重建了胆汁引流的正常的通道，病人呢获得了痊愈。手术后，他可以开怀的吃肉，可以呢放心的旅游。术后第五年呢，他又来到我们医院，风趣地说啊，我的生命记录了一个肝胆病的治疗的历史。但你们呢，用一个小小的手术刀，终结了我八十年的苦难史。那精准外科的理念呢，也得到了国际和国内学术界的。广泛的采用和应用，国际著名的外科专家、欧洲外科协会主席 b i s m i l 教授他说啊，精准外科代表着外科的未来。就在二零一六年的十二月底，应美国外科协会主席和欧洲外科协会创会主席两位的邀请，我和团队呢全程十四个小时网络直播。体外肝切除治疗复杂的肝包虫病，这例患者呢是来自啊青海的藏区，他曾经做过三次手术
，除了肝脏受到包虫病侵蚀以外，肾脏还有腹腔的邻近的器官也受到包虫病的破坏。那我们给他成功的做了一个啊体外肝切除和自体肝移植。所谓的体外肝切除呢，就是把肝脏取出体外。在低温保存的条件下去除病灶，并把受损害的血管呢进行修复，然后再把剩下的正常的肝脏呢用器官移植的手术把它植回去。同行后来跟我说啊，这样一个复杂的手术，你们团队要有多大的技术自信和多强大的心脏，才能够面向世界进行直播啊？这个直播呢，引发了百万人群啊，万名医师的在线观摩。这些医师啊，包括我们中国，也包括美国、欧洲等世界各地。通过这种形式，向世界展示了我们中国领先的技术。对外科医生呢，我们要思考。我们不能光做手术，我们的手术一定要在正确的理念和理论的指导下进行。这里啊，其实我想再给大家分享一下华佗和曹操的故事。那么曹操呢，有头痛的病，华佗啊想用麻沸散给他麻醉以后，做开颅的手术，最后吓住了曹操，一怒之下把华佗给杀了。这么一名医，太可惜了，但是。大家说，华佗该不该杀？该杀，你说。因为当时的环境比较简陋，没有那种消毒的措施，所以他的感染率是十分的高的。所以我认为他该杀。而且曹操本人都生性多疑，他说过：“宁可我负天下人，不可天下人负我。”我觉得，该杀。还还有没有不同的意见？你说。华佗本身就是一个名医嘛，然后他既然医好了你的头痛病，你为什么还要杀他呢？其实你们两位说的都有道理。当时这个问题呢，是我的导师黄志强院士啊，问过我们一群外科医生，我觉得该杀，我同意你的意见，因为，在那个时代，我们的外科技术还十分的落后。开颅这个手术，华佗不具有。基本手术安全保障。如果给曹操开颅了，曹操是必死无疑。如果任意像华佗这样的人去肆意的给这些啊病人去开刀，我想会造成很多刀下的冤魂。黄老呢是赞同我的观点的，他心里边早已有了定论。所以说，外科医生啊要思考，思考外科的历史。思考外科的现状，思考外科的未来。未来啊，精准外科呢，还在路上。也许三五年后，我们会应用混合现实技术。这种技术啊，可以给我们外科医生啊装上第三只眼睛，让我们能够透视肝脏，看清楚肝脏里边血管的走形，从而呢精准的下刀。未来，分子影像技术的发展，多模态影像融合技术，一定能够发现，啊，那种毫米级甚至亚毫米级的这种微小的肿瘤侵袭转移的病灶。未来手术机器人，一定会应用于我们的外科，成为我们外科最有力的助手。五 G 时代的到来，会是我们的外科。啊，走入一个新的时代，这个远程医疗可以极大的扩大我们外科医疗服务的疆域，不受时间和空间的限制。我们在北京的这个控制室里边，也许可以控制西藏医院的机器人啊，给藏区的这个病人进行手术。这样呢，就可以造福于广大的病患。最后啊，我想给大家说。所以外科医生啊，最幸福的一件事情，就是你创造了一种新的理念，你创造了一种新的术式，就会治愈一大批的病人。这是我们外科医生最大的责任，也是最大的荣耀。谢谢大家。
谢谢同学。谢谢各位，请坐。云南白药气血康，植物补益，改善神经的法力。云南白药气血康口服液，邀请您继续关注开讲了。在您开讲的过程当中，我们通过央视网图文直播了您的演讲。首先，先来看一下全民小纸条互动。一个网友问董院长：“您平时做饭吗？在准备鸡啊、鱼啊这些食材的时候，刀法是不是特别好？”会有动手术时追求完美的代入感吗？比如绝对不会刺破鱼胆。哎，这真有意思的。其实我年轻的时候啊，喜欢做饭。我家每次买回来的鸡啊、鸭啊、鱼啊，都是我来杀。家人在旁边负责递刀子。<笑>对，我家买来的肉，不是先把它切成肉丝，啊，我切开了以后，我先把它做缝合练习。<笑>所以全家人全坐在饭桌边等着，说买来一只鸡。说半天怎么还没杀好？说杀了又给缝上了。<笑>所以您做饭的时间就因为里面包含了您的科研项目。对，你要苦练你的功夫，你才能够做一个好的医者。但我也注意到，刚才您说是年轻的时候喜欢做饭，后来后来这个。担负的科室的责任也大了，做了导师，确实在家庭里边付出的时间就少了。好在我家里有个贤妻，她非常支持我的事业。也是医疗行业吗？她原来是首日时的护士长，真的是在旁边递。对，难怪配合的天衣无缝。我们就是在手术台上认识的。<笑>接下来时间留给我们六位青年代表。董院士好，夏老师好，我想请大家先看一张照片。董院士，您看，就这个体型，您觉得他有病吗？他有什么病啊？<笑>此刻他他知道我们在谈论他吗？<笑>多大的？他一定体重是超重的。超重以后会引引发呃代谢的综合症，像高血糖啊、高血脂、高血压。其实这个中年油腻男子是我爸，<笑>但是这个油腻是肚子的油腻啊、哦。我想先吐槽一下我爸，对不住了。我爸呢就是不注重个人的身体健康，然后可劲儿造，一周七天、五天喝酒，三天喝醉。然后知道自己有脂肪肝、酒精肝，但是也从来不把它当回事儿，也不去治疗。我一说他，他就嘴硬，哎，然后跟我嚷着：“你爸我就这点爱好，连酒都不让我喝了，那我活着还有什么意义啊？”我觉得有两点建议啊，一个呢要减重，要把他的这个体重指数降到正常；第二呢，喝酒，呃，他是个双刃剑啊，适量的喝酒，并不一定损害身体。啊，但是过量的饮酒，你每天都喝，这样肝脏不能修复。如果你是只是适量的喝，间断的喝，让肝脏有一个修复的这样一个时间，对肝脏来说是不会有太大的损害的话。还有就高兴的时候跟朋友在一起喝，那时候这个肝脏的代谢啊会高啊，功能会很活跃。你比如我今天见到小夏老师特别开心，哪天我跟他喝酒，我喝高一点，应该是没问题的。上酒来。<笑>那你说你爸爸是一周七天喝五天，对对对，三天喝醉，喝醉，这一定要告诉你爸爸，那不行啊，要节制。加重会不会引发其他的疾病啊？比如说从这个脂肪肝变成肝癌啊什么的。您您放心说，就是不用担心我爸心理承受能力。我知道了，他就是让您来吓唬他爸爸。<笑>对，这段回去他就会给他爸爸。不给我爸看。对，务必给你爸爸看。呃，酒精肝和脂肪肝，它是肝癌的高危因素。然后严重的脂酒精肝、严重的脂肪肝还会导致肝硬化，甚至到了肝衰竭需要换肝的这种状况。所以这两个危险因素，你一定要告诉你爸爸。我还建议你爸爸下次到我的门诊上来看一看，开导开导他。好好好。爸爸今年多大岁数？今年四十五岁。今年四十五岁。四十五岁。嗯。我的同龄人。您年轻，闺女了，您年轻，四十五岁。那其实我觉得从现在开始，养成一个健康的
习惯和生活状态，一点都不晚，完全来得及。我们国家刚刚推出健康中国的计划，健康不光是医院和医生的事情，是我们每个人自己的责任，一定要养成好的生活习惯，对，对来为自己的健康做保障。是，回去转告，爸听到了吗？<笑>骗一下我的同龄人。<笑>刚才呢，董院您分享的那个一六年做的全球直播的那例手术呢，当时在我们医院就诊过。我呢是来自青海大学附属医院肝胆胰外科的一名年轻医生。哦，您的同行，你好，你好，欢迎欢迎欢迎。实际我们每年呢，大约接诊呢几百名这个包虫的病人，其中呢，往往不乏有这样很困难的一种病例。以前遇到这部分病人的时候呢，总是很无奈，有的时候呢也会打退堂鼓。但是，就这一例手术的成功实施呢，让我们这样的医生呢更乐观一些。这个病呢，对当地的牧民这带来的伤害呢还是很大的。基层医生筛查的时候呢，找到一个病人，也许去追踪的话，他们全家人都感染了这个病。所以，许多疾病的这种防治，那么都需要基层的医生呢共同参与到这个里面来。这些基层的医生呢是非常重要的，需要进行系统的培训，让他们掌握包虫病的知识。让他们能够向这个藏族的同胞啊，宣讲这些这个包虫病的防治知识。那么在第一线，在传染源和传播途径这环节上面，能够控制这个病。未来我们国家的这个医疗体系的建设啊，就是要强基层。这个一个家庭医生，一个社区医生，他终身的跟着一群固定的患者，持续的追踪你的健康状态。他对你的情况是了如指掌，然后社区能解决的问题，常见病啊，一般的预防的问题都在社区解决了。只有到疾病重症的时候，才转到大医院。而且转到大医院的时候呢，社区医生和和大医院之间又会紧密的配合，我这样的医疗体系呢，是完整的了。我们二零三零，也许我们国家能能达到这种状况。刚才呢，董院您分享的精准的这个概念呢，各个学科呢已经开始在形成一种理论体系。那么我想问的是，就是从精准外科到精准医学这条路还有多远？精准外科的理念呢，其实可以完全推广到其他各个专业领域。任何的医疗的方法，不管是手术、药物，它都是双刃剑。药物有副作用，手术也有副作用。那就是精准，其实我们就是在治疗疾病和它的医源性损伤之间取得一个最好的平衡，最大程度的减少副作用，最大程度的提高治疗的效果，这就是精准。以这样一个原则，我们各个专科都可以制定出相应的不同疾病的治疗策略、技术方法体系，真正的为我们的这个民众啊。提供最高品质的啊医疗服务。谢谢董院。下一位，小夏老师好，董院长好。像我们董院是平常医疗中所应用到的许多的医疗器械，在我们平常的工作中都经常运用到。猜一下我的职业是什么？哦，您能大概猜出来他是？圆规。其实我从事的行业跟我们董院士有点相似。我想兽医。<笑>给什么动物看病要用圆规？<笑>美容啊，动物要美容啊。<笑>在小乌龟壳上画个圆，然后。您是给患者治病的，我也是给患者治病的，但是不同的是，我的患者年龄都比较大。年轻一点的都是要过百岁的，稍微年长一点的都要上千岁了。文物，跟文物应该有关系。文物修复。对，然后我们也有一个称号叫文物医生。我是从十四岁开始跟随我的老师学习文物修复，到现在已经有十一年的时间了。我记得我的老师最经常跟我讲的一句话就是：“功夫是靠时间去沉淀的，急不得。”像我们做文物修复这个行业，修复一件器物，快的话三五个月，慢的话两三年
。我认为一个职业是可以改变一个人的性格。在您从医这些年来，您觉得医生这个行业给您的性格有发生什么转变吗？职业确实能够改变人的性格。呃，从我本人来讲，说的外科医生。外科医生需要你果断的决策，要要求你要随机应变。我们的手术台上，随时都可能遇到你预先想象不到的、预见不到的这种险情，在这时候需要你果断的去决策，果断的行动。肝胆这是一个有挑战性的领域，这种挑战对我们人生的理念，对我们人生的态度，都会有一种塑造。我想，我是从我的职业里边，是获得了这些营养，是我跟你的感觉是一样的。但是我们有共同的，就是文物也是非常宝贵的，这些东西是不可复制的。我们医生也一样，我们医生不能拿病人做试验，我们只有一次给病人治疗的机会，所以说我们要特别的严谨。我觉得你啊。十几年修复文物，你的性格也发生了很大的变化，有可能。对。你有没有看过有一个动画片里面有一种动物就特别慢，他就特别像，就包括他说话都是慢慢慢慢的这。因为我是比较早开始接触这个行业的，它是一个不容错的一个行业，所以也改变了我的一个性格，静与严谨是我们呃一直要遵守的原则。我还有一个问题，就是医学是一个困难性比较大的一个学科，可能很多的年轻人会因为困难。呃，放弃这一个职业，还有也像我们传统手工艺行业也是一样面临着这样子的一个状况。对于我们现在比较跳脱的年轻人，如何去选择一个行业，最后去坚守到底的呢？从医来讲，确实是一个漫长而艰辛的一个人生旅程啊，确实是需要付出一般的职业所更多的这种心血和这个精力。在国外，对学医的人不仅要考试成绩好，他还要进行心理的测试。啊，进医学院是很难的，不是智商高就能进医学院，他一定要对你的性格进行测定，要确定你这个人，你的价值观，你的性格特征适不适合医学。一旦你选择了医学，你就要奉献你一生的心血。全身心的投入到这个医学事业当中去，医学是神圣的、崇高的，所以如果没有这个准备的话，我觉得不应该来学医。如果你为了赚更多的钱，也不要来学医。下一位，董院士好。这样子我就不用你们猜我的职业了。嗯，我是来自浙江大学医学院附属第一医院的一名人体器官捐献协调员。哦。我作为一个生命的摆渡者，一边是生存，一边是死亡。我替等待移植的患者带去的希望，但是当我见到那些，就是接近死亡那些病人身边的时候，告诉他家属可能是一张死亡通知单。我有的时候可能。陪伴家属，把病人送进手术室，见证他的死亡，最后慢慢的推出来，甚至到殡仪馆参加他的追悼会。每一次我都觉得我很难受。我相信作为一个外科大夫，您不可能每一个例手术都是成功的，不可能每一位病人您都是一定能救活的。我想问一下您，您是如何让自己？从悲痛中走出来。首先，我觉得你一定是一个非常优秀的一个器官协调员，啊，你的工作是在生和死两个世界里边搭起了生命的桥梁，所以我非常爱钦佩你。对于生和死，我们每个医生啊，都经常要面临的一个不可回避的问题。即使在我们医学这样发达的时代，我们真正能治好的病，也还是少数
。所以说有人这么说嘛，对于医生啊是，有时去治愈，常常是帮助，永远是安抚。所以说呢，我们要认识到我们医生的局限性，我们不能够挽救所有的生命。我们不能够阻止所有的死亡，所以说我们经常也会来讲自己有安慰了。我们不是神，但是呢，我们要努力，我们要努力是我们的技术，出神入化，去达到精湛的水平，去治好更多的病人。谢谢董院士。每一个逝去的生命。都不是白白逝去，对，至少他在治疗期间，他所留下的资料也好，或者是相关的这种诊疗的经验也好，他能为另外的生命带去希望。对，医学呢，它是一个不完美的科学，因为生命太复杂，但是呢，医学也是在发展的。那么我们今天的医学和过去的医学，那已经有巨大的差别了。我们只能极尽努力去探索人体，探索疾病的本质，去改善我们的医疗服务，去造福人类。就像你的工作，从你刚开始踏入这个行业到今天，你会感受到变化吗？有，就刚开始接触器官捐献这个事情，我印象很深刻，那时候可能还小姑娘。然后过去跟家里人讲，就是你的家人已经不行了，就是最后有个方法可以让他的生命做个延续，那就是器官捐赠嘛。那当时家属就非常的愤怒，他的拍着桌子跳起来就跟你说：“我人又没死，你在跟我说什么？你这样会不会去？你不要看你是个女生，你再来我就要揍你。”到现在，即便是不同意，他也会跟你说：“我知道这个事儿，但是可能我的家人很难去接受。”所以谢谢你辛苦了。之前就是碰到的一例器官捐赠的家里人，他就跟我说，他的女儿是一名医生，他是在工作岗位上脑出血死亡的，他希望完成他行医的初衷，治病、救人，所以最后他是捐献了肝脏、肾脏和角膜。谢谢大家，谢谢董院士和赵老师。向所有器官捐献的捐献者和他的家人们说一声谢谢。今天开讲到最后，我突然想到一个很有意思的事情：所有跟人性有关的勇气也好、担当也好、责任也好、爱也好，往往都是跟心有关系。但除了心之外，五脏六腑好像就是您这个领域跟人性最相关，肝胆。中肝一胆，肝胆相照，去留肝胆两昆仑。就所有这些词汇，突然你会发现，哦，原来这不仅仅是一个生命体，这当中包含的太多人们对于自己的生命和对未来的期待，对自己成为一个什么样的人的期待。所以听完您的开讲，我知道为什么中国的肝胆领域能够在世界走在领先的地位。这背后其实是您和您的同事们的勇气。更重要的是，对于病人、对于人的生命的一种敬畏。感谢收看我们这一期开讲，下期节目再见。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。